Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ube Express, your ultimate bus experience. Good morning, Pilipinas! Kayo ay nakatutok pa rin dito lamang sa Panahon TV. Para mabigyan tayo ng latest sa ating ulat panahon, makapanayam natin ang live dito sa programa. Walang iba kung di si Pag-asa weather forecaster Ariel Rojas. Magandang umaga, Ariel. Kahapon nga ay isang bagyo ang pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility. Ano na ba yung update kaugnay nito? Magandang umaga din sa iyo, Des. Kanina alas stress ng umaga, ang mata ni Typhoon Paeng ay nasa layong 1,100 kilometers silangan ng Tugigaraw, Cagayan. Ito ay bahagyang lumakas pa in the past 12 hours. Ngayon ay may lakas ng hangin na umaabot ng 170 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot ng 210 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, si Paeng ay kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang good news sa ating mga kababayan ay sa kasalukuyan ay wala pang direktang epekto sa alinmang bahagi ng ating bansa itong si Typhoon Paeng. So ngayong araw po makakaranas tayo ng generally fair weather ngunit magbantay pa rin sa mga episodes ng localized thunderstorms lalo sa hapon at sa gabi. At uh, inaasahan pagdating ng Friday, September 28 ay mararanasan na ang epekto ni Paeng dyan sa dulong hilagang bahagi ng Luzon or sa Batanes at Bubuyan Group of Islands at posible rin ang pagtaas ng uh, tropical cyclone warning signal sa nasabing lugar pagdating naman ng Webes or Biernes. At sa ating pagtala, pagtaya, hindi inaasahang tatama sa alinmang bahagi ng kalupaan ng Pilipinas itong si Typhoon Paeng at posibleng ng makalabas ng Philippine Area of Responsibility pagdating ng Sabado, September 29. Ariel, nabanggit mo na ngayong araw na ito ay pangkalahatang maaliwalas naman yung lagay ng panahon sa malaking bahagi nitong ating bansa. Maihabol ko na rin no, sa ngayon meron ba tayong nakataas na gale warning lalo pat meron tayong bagyo dito sa loob ng par. Malayo pa naman sa baybay ng Pilipinas itong uh, si Typhoon Paeng kahit wala pa tayong nakataas na gale warning sa alinmang bahagi ng ating bansa. Kaya pwede pang pumalaot ang ating mga kababayang mangingisda at yung may mga madaliit na mga sasakyang pandagat. Subalit iba yung pag-iingat ang ating paalala, especially dyan sa hilagang bahagi at silangang bahagi ng Luzon at sa silangang bahagi ng Visayas kung saan magkakaroon ng katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Samantala sa silangang baybay naman ng Mindanao ay magkakaroon ng katamtaman hanggang sa paminsan ay maalon na karagatan at sa kan Durang bahagi naman ng Northern Luzon ay magkakaroon ng katamtaman na kalagayan ng karagatan. Sa nalalabing baybay ng bansa, magiging banayan hanggang sa katamtaman naman ang kalagayan ng mga karagatan. Nakapanayang natin ngayong umaga, walang iba kundi si Pag-asa Weather Forecaster Ariel Rojas. Maraming salamat Ariel sa iyong mga paalala at mga kaalamang ibinahagi sa amin ngayong umaga. Nalaman nga natin na bahagyang lumakas pa yung ating binabantayang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa paglapit po nito dito sa bahagi nito ng dulong hilagang Luzon, bagamat hindi naman po natin yung nakikita ang tatama o maglalanfall sa anumang bahagi ng ating bansa ay posible pa rin magtaas ng tropical cyclone warning signals at maaari pa rin niyang magdulot nung bahagyang maulang lagay ng panahon. Patuloy natin nga ang tabayanan niyan kasama ang pag-asa. Ngayong may bagyo dito sa par, ano nga ba yung mga dapat gawin natin? Narito ang ilang paalala. Be safe tuwing may bagyo. Tumutok sa lagay ng panahon. Manatili sa loob ng bahay at lumayo sa mga bintana para di masugatan kung mabasag ang mga ito. Maging handa sa posibleng brownout. Sa paglikas, siguraduhin nakapatay ang main switch ng kuryente. Mag-headcount at dalhin ang survival kit. Kung nasa labas, umiwas sa mga puno, poste at anumang bagay na maaring matumba o mahulog. Maging laging handa para mailigtas ang sarili at ang pamilya.